Jak to jest, że on ma, ja nie mam? Jak to jest, że on może pojechać na te wakacje, ja nie mogę pojechać? Jak to jest, że on ma jacht, ja nie mam jachtu? Jak to jest, że on ma super samochód, ja nie mam? Kiedy opublikowałem jedno z poprzednich materiałów, ktoś w komentarzu napisał, ale ja to nigdy, mnie to nigdy nie będzie stać na takie wakacje. Albo gdzieś tam ktoś napisał, ja to nigdy nie będę w stanie przebyć maratonu. Jak to jest, a, a jeszcze ktoś mnie zapytał, e, a co zrobić wtedy, kiedy już się tyle osiągnęło, już jest na takim wiem, poziomie życiowym, że też się nie chce, ale już się nie chce, dlatego że już się coś zrobiło, ma się już zapewniony jakiś tam poziom życiowy. Jak się teraz motywować do tego, żeby coś osiągnąć? Wydaje mi się, że jest to dosyć prosta sprawa, a sprowadza się to do zadawania sobie odpowiednich pytań. Co to znaczy odpowiednie pytanie? Jeśli sobie zadajesz pytanie, Dlaczego ja nie mam tego jachtu? Dlaczego tam w tyle w głębi widać statek, po którym można sobie po Karaibach popływać? Dlaczego, dlaczego mnie nie ma na tym statku? Więc jeśli zadajesz sobie takie pytanie, dlaczego, to bardzo szybko Twój umysł da Ci podpowiedź. Dlatego, że... I tutaj będzie cała litania, bo... I wiesz sam, co słyszysz, jakie słyszysz odpowiedzi. I teraz, co zrobić, żeby, żebyś miał to wszystko? Jest tylko kwestia zmiany pytania. Jest kwestia zmiany pytania na takie, co zrobić, żeby wsiąść na statek w Miami i pływać sobie po Karaibach? Co zrobić, żeby mi było stać na fajne wakacje? Co zrobić, żeby, mi, żeby było mi stać na e, super sportowy samochód? Co zrobić, e, żeby być milionerem? Jeśli Ty sobie będziesz zadawał tego typu pytania, to Twoja podświadomość, mam nadzieję, że wiesz, co to jest podświadomość, jak nie, to na blogu może wyjaśnię, Twoja podświadomość znajdzie Ci odpowiedź, bo Twoja podświadomość pracuje cały czas. Twoja, twój umysł świadomy zajmuje się tym, co robisz na co dzień i też wysyła zapytania w głąb, w głąb Ciebie. I jak dajesz odpowiednie pytania, to Twój umysł, który, który, na który Ty na co dzień nie masz wpływu, a, a który jest większością Twojego myślenia, daje Ci odpowiedź. Daje Ci odpowiedź w tym, że w pewnym momencie pojawia Ci się pomysł na to, jak coś zrobić. Bo widzisz, nawet po Karaibach możesz popływać za darmo, bo możesz przecież e, złożyć podanie o pracę, a tutaj, e, gdzie nie pójdę, wszędzie szukają ludzi do pracy, do pomocy. Więc jestem pewien na 100%, że na tych statkach też szukają ludzi do, do pomocy, do pracy. Czy to jest problem, żeby pojechać na fajne wakacje? Wiesz, możesz połączyć pracę z wypoczynkiem. Mnóstwo ludzi tak robi. Tylko widzisz, jeśli Ty sobie zadasz pytanie, dlaczego mnie tam nie ma, nie ma szans na to, żebyś Ty tu się znalazł. Jest kwestia postawienia sobie odpowiedniego pytania. I wtedy też pojawią się w Twoim otoczeniu ludzie, może przeczytasz coś, możesz zobaczyć jakieś wideo, które Ci podpowie, jak to zrobić. A co w sytuacji, kiedy wydaje Ci, że już wszystko osiągnąłeś? Widzisz, to jest też wtedy dokładnie taka sama sytuacja. Jest kwestia tego, żebyś Ty miał jakieś marzenie, żebyś miał jakiś cel, żebyś sobie coś znalazł i, zna i zadał sobie pytanie, jak to osiągnąć. Bo jeśli to by się wydaje, że już wszystko masz, to wiesz, zazwyczaj ludzie szybko potem umierają, bo nie mają co robić. Popatrz na średnią umieralność e, pilotów. Piloci idą o wiele szybciej na emeryturę, ze względu na szkodliwe warunki pracy. Jak popatrzysz na ich śmiertelność, to w przeciągu pięciu lat większość z nich umiera, mimo że idą bardzo młodo na, na emeryturę. Dlaczego? No bo nagle nie ma co robić. Nagle nie, nie potrafią sobie wynaleźć zajęcia, nie, nie, mają, nie mają odpowiedniego pytania, co by teraz zrobić. Więc znajdź sobie odpowiednie pytanie, ale pozytywne pytanie. Nie, dlaczego e, nie mogę pływać po, po karibach statkiem, tylko co zrobić, żeby popływać tym statkiem? Odpowiednie pytanie daje odpowiednią odpowiedź. To tyle. Dzięki.